Family ¿Cómo están mi equipo? Pero espero que se encuentren muy muy bien Espero que hayan tenido un buen inicio de semana Ya estamos martes y yo estoy bien cumplida uh -huh, uh -huh. Como se pueden dar cuenta en el título del video Hoy vamos a hacer otra manualidad súper 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 kawaii De Rey Lakuma y de Cori Lakuma Estos peluchitos son mi adoración, en serio me encantan, me encantan, me encanta demasiado Y bueno, hoy les voy a enseñar a hacer estas cartucheras de Rilakuma y de Corilakuma En serio, estoy enamoradísima de este dúo Me encanta este dúo, en serio, me encanta Y pues estas cartucheras están lindas, lindas, lindas Me encanta todo, en serio, me encanta cómo terminó No pensé que iba a terminar así Y bueno, está súper, súper, súper linda Ustedes pueden utilizarlo para guardar, no sé, sus colores Como ya les dije en mi caso yo estoy guardando pues aquí mis colores, mis plumones y esas cosas Me encanta, me encanta, me encanta más que nada el detalle de adentro Pues porque, o sea, tiene su forrito, está súper lindo Ese también está muy bonito con su forrito rosado En serio, está precioso, precioso, precioso Y si están cartucheras pensando en ustedes Porque hay muchas que ya van a iniciar las clases y esas cosas Y pues estas cartucheras están perfectas Están muy, muy, muy lindas, súper económicas yo siempre quería enseñar esta cruchera que como yo les dije, siempre en las tiendas online la venden súper caro y esa me enfada demasiado. Yo creo que estoy metiéndole mala fama a las tiendas. Y bueno, sin nada más que decir, vamos a empezar. Y los materiales que vas a utilizar son telas de color beige, hueso, negro, blanco y rosado. Cierres de color rosado y beige. Tela para forro, tú puedes utilizar la telita que quieras. Hilos y cinta métrica. Vas a comenzar haciendo un cuadrado con las puntas redondeadas de 20 por 11 centímetros. Vas a extender tu tela de color beige y lo vas a doblar en dos, cara con cara. Y encima vas a colocar el molde que habías hecho y ya luego lo remarcas con un gis. Ahora con los alfileres vas a sujetar la tela. Y ahora lo vas a recortar. Y una vez cortado vas a retirar todos los alfileres. Y ahora vas a medir esa parte que te estoy indicando. Coge la cinta métrica y lo vas a medir por el borde, así como yo lo estoy haciendo. La medida sale de 29 centímetros, pero le vamos a agregar un centímetro más. Vas a extender nuevamente la tela de color beige. Y con la cinta métrica vas a sacar una medida de 30 centímetros de largo. Y te ayudas con el gis para marcar. Y de ancho le vamos a dar 6 centímetros. Y ahora con una regla unes todos tus puntos. Vamos a ocupar dos rectángulos, así que vamos a dibujar uno nuevamente. Y ya sabes, luego lo recortas. Y esto es lo que tendríamos. Ahora vas a coger un pedazo de tela beige y lo vas a doblar en dos. Ahora cogerás el rectángulo más grande porque vamos a hacer las orejitas. Ahora vas a cortar la parte que te estoy indicando. Y ahora con el gis vas a dibujar las orejitas de manera redondeada. Y ahora lo recortas. Y como ves, así se vería este par de orejitas. Y para cortar el otro par, lo único que tienes que hacer es poner la tela detrás y luego lo recortas por el borde. Y como ves, así las orejitas estarían iguales. Ahora vas a coger la tela para forro y también lo vas a doblar en dos. Y vas a coger nuevamente el molde que habías hecho. Y esta es otra forma de cortar la tela. Primero lo sujetas con alfileres y luego por el borde lo recortas. Ahora coges los dos pares de orejitas y vas a coser por todo el borde que te estoy indicando, dejando libre la parte de abajo porque por ahí vamos a meter el relleno. Yo siempre coso a mano por si acaso, el tipo de costura que estoy utilizando es el punto atrás. Así es como se vería y ahora vas a voltear las dos orejitas. Y ahora con tela de color amarillo vas a hacer esos dos óvalos pequeños y lo vas a pegar con pegamento para tela. Y ahora sí le colocas el relleno. Y ya estarían listas las orejitas. Ahora vas a coger el rectángulo grandote y lo vas a poner cara con cara. Y también vas a coger la tira que habíamos hecho. Y vas a coser de aquí hasta aquí. Y cuando empiezas a coser vas a dejar un espacio así de un centímetro aproximadamente. Y luego sigues cosiendo. Y así se estaría viendo cosido. Ahora vas a coger la otra pieza y vas a coser igual que la anterior. Así se venía cosido y ya estaríamos avanzando por la parte de abajo. Ahora vas a coger la otra tira y también el cierre de color beige. Como se pueden dar cuenta el cierre es muy grande pero eso no importa. Vas a doblar tu tira en dos y luego lo vas a recortar por la mitad. Una vez cortado vas a colocar el cierre al centro y luego lo vas a coser. Y así es como se ve el cierre cosido. 
Ahora vas a coger la pieza más grande y la vas a poner de esta manera. Y ahora lo vas a coser. Ahora vas a coser el contorno y cuando llegues a esta parte vas a colocar la orejita. Y la vas a coser procurando que las orejitas queden paradas de esta manera. Y haces este mismo procedimiento con la otra orejita. Así es como te deben quedar las dos orejitas. Ahora vas a coser eso que faltaba y vas a meter el cierre dentro. Y una vez que hayas terminado de coser, vas a cortar el cierre. Y así se estaría viendo la cartuchera. Ahora vas a coger la pieza del forro, los dos rectángulos y las dos tiras. Y vas a coser de la misma manera que habías cosido el otro. Y así es como se estuviera viendo cosido. Ahora vas a cortar por el medio de esta manera. De extremo a extremo. Y ahora lo abres un poquito. Y ahora coges la cartuchera. Y dentro pones el forro. Y para que se te haga más fácil, lo vas a voltear de esta manera. Y lo coses por todo su borde. Y a la hora de coser, yo le agregué una tira de tela de color beige para que se vea más agradable. Pero esto es opcional, si tú quieres no le coloques la tira. Ahora vas a voltear la cartuchera y como ves, está muy espacioso. Ahora es momento de colocarle su carita. Con tela negra vas a hacer dos circulitos pequeños que serán sus ojitos. También harás un óvalo de color blanco que será parte de la boca, luego lo acomodas. Y por último con tela negra vas a hacer la nariz con su boquita. Ahora lo acomodas todo muy bien y con el pegamento para tela vas a pegar todas tus piezas. Y listo, ya estaría terminada tu cartuchera de Rilakuma. Y como pudieron ver el procedimiento no es tan complicado. Si le pones empeño y dedicación, la cartuchera, créeme, te va a salir preciosa, preciosa como a mí. En serio, estoy muy, muy, muy contenta. Y pues me encantaría mucho que ustedes también lo hagan. Y ahora vienen los saluditos de Facebook. Y ellas son... Cintia Hernández, Saraí González, Candy Barbosa, Soyin Kim, Heidi Perdomo, Simena Flores, Sandrita Minero, Arlene Olmedo y por último Carito García. Y ya sabes, si te gustó este video dale manita arriba para seguir subiendo más videos de manualidades kawaii. Y si quieres seguirme en mis redes sociales, búscame como Fabili y también te lo dejaré aquí abajito en la cajita de información. Y no olvides suscribirte a mi canal, yo estaré subiendo videos todos los martes y sábados.